ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കുള്ള ബിസിനസ് യാത്രയ്ക്കിടെ കാണാതായ മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ എസ് എം കൃഷ്ണയുടെ മരുമകനും കഫേ കോഫി ഡേ ശൃംഖലയുടെ സ്ഥാപകനുമായ വിജി സിദ്ധാർത്ഥിനായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർണാടക പോലീസ് മംഗലാപുരത്തിനടുത്തുള്ള നേത്രാവതി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ നിന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥിനെ കാണാതായത് കാപ്പി തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിക്മംഗ്ലൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖ കോഫി പ്ലാന്റേഷൻ ഉടമയുടെ മകനായാണ് വിജി സിദ്ധാർത്ഥയുടെ ജനനം മംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ജെ എം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിയായാണ് കരിയർ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ സിദ്ധാർത്ഥ സ്വന്തമായി കോഫി ബിസിനസ് തുടങ്ങി മികച്ച സംരംഭകൻ എന്ന പട്ടം നൽകി ഒരു കാലത്ത് രാജ്യം വാഴ്ത്തിയ പേരുകളിലൊന്നായിരുന്നു കഫേ കോഫിയുടെ സ്ഥാപകൻ വിജി സിദ്ധാർത്ഥയുടേത് ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ കഫേ കോഫി ഡേ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് നഗരങ്ങളിലായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കഫേകളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലയിൽ ഒന്നായി അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കാണാതാവുന്ന തൊട്ടു മുൻപ് എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് താനൊരു പരാജയപ്പെട്ട സംരംഭകനാണെന്നാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദവും എന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മംഗ്ലൂരിൽ നേത്രാവതി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങിയ വിജി സിദ്ധാർത്ഥയെ കാണാനില്ല സിദ്ധാർത്ഥയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ദക്ഷിണ കന്നഡ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആരോടോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന് ഡ്രൈവർ പറയുന്നു അതേസമയം സിദ്ധാർത്ഥ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് എഴുതിയ കത്ത് പുറത്തു വന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും താൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിയെന്നും സിദ്ധാർത്ഥ കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നേത്രാവതി നദിയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുമ്പോഴും സമാന്തരമായി സിദ്ധാർത്ഥയുടെ ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥയുടെ തിരോധാന വാർത്ത കർണാടകയിൽ കാട്ടുത്തീ പോലെ പടർന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ എസ് എൻ കൃഷ്ണയുടെ ബംഗ്ലൂരിലെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്